Juan Carlos Cármaran, suplente vocal. Eh, bueno, primero muchas gracias por abrir las puertas del cementerio aquí en Estancia Grande. Eh, más que nada saber en qué año fue fundado este lugar. Y bueno, como te dije, más o menos en 1810. Fue el cementerio, era, ya era cementerio antes, pero pasó a su aso aso asociación desde 1810. Desde 1810. No, a ver, 1910. 1910. Eh, bueno, recordemos que Estancia Grande es una localidad muy chica. ¿Cuántos habitantes tenemos aquí en este lugar? Y a ver, como 3.000 habitantes por ahí. 3.000 ahí. No es muy... Muy concurrido. No, no. Este cementerio es, muy, es concurrido por la, los familiares de gente que... Sí, tiene concurre dentro. mucho, sí. ¿Sí? Este, es un, este es un cementerio privado. 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 ¿Qué horarios son los de atención? Y bueno, ahora tenemos de los sábados de 8 a 12. ¿Algún misterio, alguna leyenda que se sepa de este cementerio aquí en este lugar? Solamente lo que hay, que si ustedes que lo ven ahora ahí en la, en la Cruz Mayor, hay una placa que se encontró en el año 1800 y pico, que se calcula que ha sido uno de los primeros que, que se sepultaron acá. Una placa encontrada ahí en la... Ajá. Está, quedó como una reliquia ahí. ¿Hace cuánto fue eso? Y hace bastante antes que entremos nosotros, porque nosotros estamos en, en esta comisión del... De, de, 2009. ¿Le gusta venir al cementerio? Y estoy acostumbrado. Yo no tendría que estar más acá yo. ¿No? ¿Cuáles son los horarios habituales que hace? Y bueno, lo, como te digo, los lo sábados de 8 a 11, 11 y media yo estoy acá. Y bueno, después cuando hay un sepelio, generalmente vengo yo o por ahí tiene que viene algún otro integrante de la comisión porque yo por algún otro motivo no puedo venir y viene otro. O a veces me acompaña otro de la comisión. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, ¿me acompaña entonces en la recorrida del cementerio? Sí, cómo no. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en el cementerio San Eliseo de Estancia Grande, vinimos a recorrer, como ya les digo a todos, no es falta de respeto a nadie, es recorrer un poquito el lugar, y bueno, porque teníamos el permiso que le hemos pedido al encargado, en este caso Juan Carlos, que nos dijo el sí en todo momento y le queremos agradecer. Más que nada mostrarte, hoy es un viernes santo, eh, y bueno, nos encontramos acá, vamos a ver qué pasa, vamos a recorrer este lugar, como ya digo, no es en busca de fantasmas, espíritus o energía, sino venir a los lugares donde la gente no se atreve. Entonces queremos hacer una recorrida, llegamos a la Cruz Mayor, que sería en este, en este caso ahora, la Cruz Mayor, nada que ver al cementerio nuevo de la ciudad de Concordia, cuando visitamos, recordemos que esta es una localidad de pocos habitantes, y tiene un cementerio, ¿de cuánto...? ¿Cuántas manzanas tiene el cementerio? Y ahora tiene el cementerio comunitario, tiene siete manzanas. Siete manzanas. Uh -huh. ¿Esta parte qué es ahora donde vamos a ingresar? Bueno, es el acá, pasillo acá, principal. Acá está en la, en la, por ejemplo, estás en el sector este. ¿Cómo me preguntaste vos? Es el pasillo principal. Este, esto es el centro acá. Uh -huh. Porque está la Cruz Mayor. Perfecto. Para allá tenemos también, si podemos enfocar, chicos. Tenemos sepultura, tenemos los, 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 los Para allá, mirá. Ahí como podemos ver, nos vamos a, a tomar el costado del camino, vamos a tomar. ¿eh? Vamos, vamos a ver, es un cementerio bastante antiguo, es un, bueno, como decíamos, de 1910. Bueno, Juan Carlos, esta es la placa que me decías hoy en la nota, fue la primera que se encontró. Sí, de, una de las que se, la única que se encontró. ¿De qué se trata esto? Y este es uno que se sepultaron acá y pusieron la placa y después se la encontró abandonada acá en este cementerio. ¿Fue uno de los primeros sepultados? Y se calcula que sí. Bueno, a ver qué dice, si la podemos llegar a leer. Sí, ahí va. Ah, dice. está en inglés. No. Pero bueno, el, es inglés ver. el número, fue en 1882. 82, sí, sí. La edad 59 años tenía. Bueno, muy antiguo. Al igual que el cementerio se lo ve antiguo. No, el antiguo, eso te digo, tiene mucho más de 100 años el cementerio. Antiguo, ¿eh? Porque acá, antes el cementerio de la colonia que venía y se, se apuntaban a cualquiera, después 
Le puede ser una comisión, que es una asociación. Hay que destacar que está bien cuidado, además. Cuidado está bien cuidado, sí. ¿Cómo, cómo es el tema de cuidado? ¿Vienen a limpiarlo? Se lo vienen a limpiar. ¿Una vez por mes? Y todas las semanas se hace, un, se hace una limpieza. Se corta, ahora, otros días, hace dos días, se cortó el pasto. Perfecto. Porque hay una parte que es cementerio parque también. Ah, sería la parte no, más ah, al fondo. El cementerio parque está allí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir. Vamos a seguir recorriendo, ¿les parece? Miren la oscuridad que tenemos allá, es increíble. A ver si pueden enfocar. Que se quiere en la cámara, Matías. Bueno, gente que ha venido. Recordemos que es un lugar bastante, bastante oscuro. O sea, no tenemos iluminación, solamente los reflectores. Nos podemos mover para allá. Vamos a ingresar a una de las partes de la galería. Como estamos dicho, cuidado acá, chicos. Bueno, y acá es normal, como cualquier otro cementerio. Mausoleos. Bueno, ubicados en uno de los pasillos del cementerio de aquí, la localidad de Estancia Grande, primero agradecer a Amaru, a Juan Pablo y a Pablo, también a Leo que han venido a acompañarnos en esta recorrida nocturna. A ver si lo podemos enfocar a los chicos, disculpa que te voy a, a mover todo el, el tema de iluminación, pero ahí los vamos a mostrar a los chicos, todo el equipo que vino, y Juan Carlos, que es el director de aquí del cementerio esta noche, que nos está acompañando en esta recorrida nocturna. Hoy de Viernes Santo, acá en el cementerio. Vamos a seguir recorriendo lo que es este lugar. Bueno, idéntico a, a lo que es Concordia de esta parte. Podemos ver los distintos nichos, no mostremos nombre, obviamente, por respeto. Sí, mucho más chico que Concordia, obviamente. Bueno, ya está el cruce murciélago. Y acá no estamos buscando sin espacio. Cuidado con los murciélagos. Cuidado con los murciélagos. Bueno, ya acá llegaríamos al final de uno. Porque ya vemos campo por allá. Mira que es la oscuridad que tiene aquello. Mira la oscuridad que tiene aquello. Es una oscuridad terrible. Ahora nos vamos a meter ahí. Gracias también a la gente de Remisería Sol, que traslada al equipo de Zona Urbana TV. Hugo Reina, en este caso, que nos vino, nos hizo de chofer y ahora lo tenemos de iluminador. Así que muchísimas gracias. No, me parece sentir, pero que quizás un, un bicho. Bueno, esta es la parte final ya y se ve la calle. Ahí donde está el alambre termina el terreno del cementerio. Acá termina el terreno, ah, donde está el alambre. Está el alambre. Acá ya termina el terreno. Ahí termina, de este lado. Lo que, lo que me asombra de este lugar es la oscuridad que tiene. Bueno, recordemos que eh, se han quemado algunas luces, me, me, me contabas. Había luz en la cruz mayoría en la entrada. Sí. Pero se quemaron y el electricista ya la llamó como cuatro o cinco veces y no, no, perfecto. no viene. Bueno, ¿cómo estamos chicos hasta el momento? ¿Bien? Bien. ¿Perfecto? Bien. Bueno, ¿seguimos recorriendo? ¿Podemos seguir? No, pero no hay un árbol de manzana eso. Pero algo cayó hizo toc. Algo florero, ahora sí, Sí. Bueno, algo se acaba de caer por acá. A ver. 
escuchamos música de fondo porque como decimos es una localidad muy chica y hay vecinos que bueno, es como Viernes Santo, la gente festeja un poco más y escuchamos música lo que es en el fondo, pero eh, interrumpimos porque algo se cayó uno de los árboles, ¿no? ¿Qué dijeron? Sí, se escuchó, se escuchó. Se escuchó, ¿Se escuchó? Sí. Sí. algún flor de los chicos, no sé. Bueno, vamos para este lado. Bueno. No, vamos, vamos. vamos. la oscuridad que tiene esa en esta parte más de campo pues está más bien sí, sí. ¿qué vendrían a hacer esto? eso viene a hacer panteón son panteón de mil le dicen son para dos nomás uh -huh. Este está desocupado todavía, y este está ocupado abajo. ¿Son nuevos o son restaurados? Estos son nuevos. Pero... Ahora, este es de los colores, cada uno pinta a su manera. ¿Qué? ¿Quieres que me escuches? Sí. Fíjate si escuchas algo. Acá ponete este lado. De este lado porque si no tapas en la luz. ¿eh? Yo no sé así, si escuché vos, fíjate si escuchás lo que yo escuché. Silencio. ¿Escuchás algo? Una criatura se escucha. Llora. 